Der Hof der Familie Balkstreckmann in Dinka. Seit über 30 Jahren baut das Familienunternehmen von diesem Standort aus Biogemüse und Getreide an. Im Jahr 1990 entschied sich die Familie, den Pfad der konventionellen Landwirtschaft und Schweinehaltung zu verlassen und sich zukünftig dem ökologischen Ackerbau zu widmen. Auf den Anbaugebieten zwischen Ase und der Lippeniederung sowie in der Soesterbörde ist der Boden sehr ertragreich und das Klima gemäßigt. Das sorgt für optimale Bedingungen für die Landwirtschaft. Durch den Klimawandel beginnen sich diese goldenen Zeiten allerdings zu ändern. Nach einem kalten und nassen Frühjahr und einem durchwachsenen Sommer steht nun die Getreideernte auf den knapp 100 besäten Hektar an. Wir wollen die Familie und ihre Angestellten über mehrere Tage bei den Arbeiten begleiten und einen Einblick in den Alltag der Landwirte in der Soesterbörde bekommen. Prozent. Der Weizen ist trocken und somit ruschreif. Arbeitsbeginn für Lohnunternehmer Reinhold. Die Flächen rund um Blumenbrot umfassen etwas mehr als 15 Hektar und wurden im letzten Herbst mit Winterweizen bestellt. Über die Wintermonate und im Frühjahr ist dieser gewachsen und nun bereit für die Ernte. Der Mähdrescher am heutigen Tag stammt von der Reinhold GmbH mit Sitz in Ampen. Diese ist im ganzen Kreisgebiet tätig. Neben den fünf Mähdreschern zählen auch einige Rüben sowie Möhrenroder zur stolzen Flotte des Unternehmens. Des Weiteren hat sich Reinhold auf Bankett- und Straßensanierung und weitere kommunale Aufgaben in ganz NRW spezialisiert. Hier zu sehen ist das Flaggschiff des Betriebs. Ein Lektion 760 des Landmaschinenherstellers Klaas aus Hasewinkel. Ausgerüstet ist er mit dem Vario 900 Schneidwerk mit einer Arbeitsbreite von 9,12 m. Die Maschine verfügt außerdem über ein Bandlaufwerk an der Vorderachse. Zu Beginn der Arbeit muss das Schneidwerk angehängt werden. Dieses wird meist auf einem eigenen Wagen, entweder durch den Mähdrescher selbst oder durch einen Traktor hinterhergezogen. Der Fahrer der Maschine muss zentimetergenau heranfahren, um die Verankerungspunkte in der Aufnahme zu treffen. Sind alle Bolzen verriegelt und Schläuche angeschlossen, setzt sich das Innenleben der tonnenschweren Maschine im Wert von knapp 670.000 Euro in Bewegung. Der Mähdrescher ist eine hochkomplexe Maschine, die mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen hat. Nachdem die Pflanze an ihrem Halm abgetrennt wurde, wird sie durch Haspel und Schnecke zum sogenannten Schrägförderer gezogen, der sie in das Innere der Maschine befördert. Dort löst eine große schnelldrehende Trommel die Körner aus den Ähren und sie werden im Anschluss mit Hilfe eines Luftstroms über Siebe vom Stroh getrennt. Die Körner fallen nach unten und landen über eine Förderschnecke im Korntank der meist in der Mitte hinter der Kabine der Maschine sitzt. Die Halme werden nach hinten wieder aus der Maschine herausgeführt. Kunden haben dabei die Wahl, ob das Stroh gehäckselt wird und als organisches Material auf dem Feld verbleibt oder ob es als ganzer Halm im Schwart abgelegt werden soll, um es später zu Ballen zu pressen, die in der Tierzucht zum Beispiel als Einstreu Verwendung finden. Die Einbindung von Lohnunternehmen in das Geschäft der Landwirte hat über die letzten Jahrzehnte deutlich zugenommen. Sie erfüllen die verschiedensten Aufgaben von der Aussaat über die Verarbeitung des Strohs zu Ballen bis hin zur Ernte. Hier wird Hand in Hand gearbeitet. Die immer höheren Anschaffungskosten und oftmals zu wenig Fläche sprechen gegen die Anschaffung einer eigenen Maschine. Hier kommen die Lohnunternehmer ins Spiel. Erst die Bündelung der Ernteaufträge aus der Region macht die Anschaffung einer solchen Maschine wirtschaftlich attraktiv. Ist der Korntank der Maschine mit bis zu 10.500 Litern prall gefüllt, müssen die Körner auf einen der Hänger entladen werden. Dafür fährt der Mähdrescher die Überladschnecke aus und positioniert sich über einem Anhänger. Mit bis zu 110 Litern in der Sekunde ist der Korntank in nur rund eineinhalb Minuten schon wieder leer. Bei der Entladung und dem Abfahren des geernteten Korns ist eine gute Koordination entscheidend. Jede Minute, die der Mähdrescher stillsteht, kostet Geld 
und sorgt dafür, dass Folgeaufträge nicht begonnen werden können. Außerdem steht die Ernte von Getreide generell immer in einem zeitlichen Spannungsfeld, da durch Regenfälle oder den einsetzenden Tau das Getreide nicht mehr verarbeitet werden kann. Aber dazu später mehr. Ortswechsel Auf diesem Feld steht eine Mischung aus Ackerbunden und Hafer. Hier ist nun gut zu erkennen, warum das Bandlaufwerk des Lexions von Vorteil ist. Die glaseigene Technologie namens Terratrack sorgt dafür, dass der Bodendruck im Gegensatz zu einer Radmaschine um 66% reduziert wird. Dies hat zum einen den Vorteil, dass das Fahrzeug nicht so schnell stecken bleibt und dass bei nassen Verhältnissen keine tiefen Fahrspuren und somit schadhafte Verdichtungen entstehen, die den Ertrag der Folgejahre beeinflussen könnten. Während der Mähdrescher noch am Ernten ist, wird bereits mit der Nachbearbeitung des Bodens begonnen. Ein Fendt 724 in der Ausführung Profi Plus ist mit dem Grubber unterwegs. Die frühe Bearbeitung der Stoppeln ist wichtig, um das Aufkeimen des Ausfallgetreides zu beschleunigen und Unkräuter bekämpfen zu können. Diesen Prozess wollen wir uns später noch einmal genauer angucken. Am Feldrand baut der Mähdrescher Fahrer währenddessen die Maschine wieder ab, um zur nächsten Fläche umzusetzen. Wechsel zum nächsten Tag. Ein weiterer Partner ist das Unternehmen Helmig, das ebenfalls in der Soester Börde mit verschiedenen Leistungen tätig ist. Im Gegensatz zu der Firma Reinhold setzt man hier auf Maschinen des Fabrikats New Holland. Hier zu sehen ist der CX 8.80 Drescher mit einem 6,70 m Varifit Getreideschneidwerk. Der Ertrag ist gut, mit rund 5,5 Tonnen vom Hektar schiebt sich der New Holland über die 4,2 Hektar große Fläche und erntet dabei Körner für knapp eine halbe Million Brötchen. Mit 4 Kilometern in der Stunde schwinden so Bahn für Bahn der mit GPS angelegten Fahrspur. Der Kornspeicher des New Holland ist allerdings irgendwann voll. Obwohl die Maschine kleiner wirkt, fasst sie tatsächlich sogar 1000 Liter mehr und kommt damit auf einen Maximalwert von 11.500 Litern. Auch in der Geschwindigkeit des Abtankens überbietet der New Holland den Glas. Er schafft 125 Liter pro Sekunde und entleert seinen größeren Kornspeicher damit sogar 5 Sekunden schneller als der Lexion. Der Traktor kommt mit den neuen Hängern. Das wurde auch Zeit, da das Gespann mit 15 Tonnen bereits voll beladen ist. Die Anhängerzüge müssen nun gewechselt werden. Dafür müssen die alten Hänger ab und die neuen angehängt werden. Rückwärts wird der Traktor an die Deichsel rangiert, bis der Bolzen des Zugmauls sauber einrastet und gesichert ist. Als nächstes müssen die zwei Druckluftschläuche der Zweikreisbremsanlage angeschlossen werden. Die gelb markierte Leitung ist die Steuerleitung und wird beim Bremsen mit Druck beaufschlagt. Die rot markierte Leitung versorgt die Druckluftbremsen der Hänger mit dem notwendigen, dauerhaften Betriebsdruck. Zu guter Letzt wird noch eine Plane über den Anhänger gezogen, um das Abfliegen von Getreide zu verhindern. Danach kann sich das Gespann auf den Weg machen.
Angekommen auf dem Hof in Dinka, wird der Hänger rückwärts in die Halle rangiert. Im Gegensatz zu manchen anderen Betrieben lagert die Familie Balks-Dreckmann ihr Getreide in eigenen Silos ein. Das ermöglicht eine weitere Trocknung des Korns und eine Flexibilität in Bezug auf die Marktpreise. Die Hydraulik hebt die Ladefläche des Anhängers und das Getreide kann durch den Kornschieber im Heck in einen Schneckenförderer fallen. Dieser befördert es über ein langes Rohr in das Silo. Ein Windsichter sorgt dabei vor dem Einlagern nochmal für eine Abtrennung von leichten, ungewollten Bestandteilen, wie zum Beispiel Spelzen oder Bruchkorn. Dabei wird auch nochmal die Feuchtigkeit gemessen. Das Feuchtigkeitsmessgerät besitzt ein eigenes Mahlwerk. Die Körner werden einfach eingefüllt und zermahlen. Das Gerät misst nun die elektrische Leitfähigkeit des Getreidepulvers und bestimmt so die aktuelle Feuchtigkeit. 14% Das passt. Getreide sollte nicht über 14% eingelagert werden, da es sonst zu Schimmelbildung und Nacherwärmung im Silo kommen kann. Zum Ende müssen die letzten Körner noch per Hand aus dem Anhänger geschoben werden. Während die anderen Hänger noch entladen werden, macht sich der Traktor mit neuen Hängern bereits wieder zurück auf den Weg zum Feld. Je nachdem, wie weit die Fläche entfernt ist, ist manchmal eine gewisse Eile geboten, damit der Mähdrescher nicht stillsteht. Wenn ein Feld abgeerntet ist, wird das Schneidwerk erneut auf den Schneidwerkswagen aufgeladen. Danach macht sich die Maschine auf den Weg zu der nächsten Fläche, um dort die Arbeit wieder aufzunehmen. Wir wollen uns nun den Arbeitsplatz des Fahrers einmal genauer angucken. Die große Glasscheibe bietet einen uneingeschränkten Blick auf die darunterliegende Einzugsschnecke sowie das gesamte Schneidwerk. Der Fahrer muss diese vor allem bei dem niedrig liegenden Getreide, auch Lagergetreide genannt, dauerhaft im Auge behalten, um bei drohender Verstopfung das Tempo zu verringern oder neu anzusetzen. Hinter dem Fahrersitz ist es möglich in den Korntank hineinzuschauen. Hier kann der Fahrer nochmal selbst das gedroschene Korn auf wichtige Parameter wie Bruchkorn, Schmutzeintrag und grüne Bestandteile kontrollieren. Diese Informationen sind vor allem für die richtige Drescher-Einstellung wichtig und beeinflussen auch die späteren Reinigungskosten sowie die Verkaufserlöse. Auf dem Kontrolldisplay der Maschine läuft zum einen das GPS-Spurführungssystem, welches die Maschine zentimetergenau über den Acker navigiert. Zum anderen können dort Echtzeitdaten wie der aktuelle Feuchtegehalt des Getreides und der aktuelle Durchsatz der Maschine abgelesen werden. Der Ertrag, einmal oben als Durchschnittswert pro Hektar und weiter unten als aktueller Wert, gibt an, wie viele Tonnen Weizen auf dem Acker zu erwarten sind. Die Flächenleistung gibt Aufschluss darüber, wie viel der Mähdrescher pro Stunde aberntet. Ein weiteres Display zeigt maschinenspezifische Daten wie die Motor-, Trommel- und Gebläsedrehzahl sowie verschiedene einstellbare Parameter wie Korb- und Siebstellung. Auch die aktuelle Maschinenauslastung und das Fahrtempo werden auf der linken Seite angezeigt. Die Steuerung des Mähdreschers erfolgt ähnlich wie bei den meisten Erntemaschinen, zum Großteil elektrohydraulisch über einen Joystick. in diesem Jahr wird vor allem durch einen Faktor geprägt, den Regen. Wir haben bereits im Zuge der Bandlaufwerke des Lexions über nassen Boden gesprochen. Es gibt allerdings noch viele weitere Nachteile, die Regen für die Getreideernte mit sich bringt. Lagergetreide hat zwei zentrale negative Auswirkungen. Die Ernte gestaltet sich deutlich schwieriger, da der Abstand der Ähre vom Boden sehr gering ist. Dies bedeutet zum einen, dass mit deutlich weniger Geschwindigkeit gefahren werden kann und zum anderen, dass sich das Schneidwerk schneller zusetzt. Beides wirkt sich negativ auf das Arbeitstempo aus. Darüber hinaus kommt es in diesem Jahr, dadurch, dass aufgrund der Wetterlage nicht rechtzeitig geerntet werden konnte, vermehrt zu einer Keimung des Getreides in der Ähre. 
die Körner im Inneren unterscheiden sich nicht von dem später verwendeten Saatgut, aus dem eine neue Pflanze entsteht. Liegen diese nun nah am Boden, dauert es lange, bis sie nach einem Regen von dem Wind oder der Sonne getrocknet werden. Deshalb keimen sie zu einer jungen Weizenpflanze heran, die sich zwischen den Halmen verwächst. Damit wird nicht nur das gekeimte Korn unbrauchbar, sondern auch die nebenliegenden Halme, die nun nicht mehr geerntet werden können. Ein weiterer Punkt ist die Qualität. Lagergetreide hat durch die beginnende Keimung auf dem Halm bereits einen Teil seiner Stärke abgebaut und somit deutlich schlechtere Fallzahlen als guter, stehender Weizen. Dies beeinflusst maßgeblich die Backqualität und somit ist in diesem Jahr sehr viel heimischer Weizen nur als Futtermittel verwendbar. Während sich auf einigen Flächen die Drescher noch durch letzte Raps- und Weizenschläge kämpfen, ist man auf einigen abgeernteten Flächen bereits mit der Stoppelbearbeitung beschäftigt, dem sogenannten Stoppelsturz. Dabei wird auf den Betrieb oft die Firma Treffler gesetzt. Die obere Bodenschicht wird zunächst einmal so flach wie möglich mit dem TG 615 mit 6 Meter Arbeitsbreite bearbeitet. Die Stoppeln werden an ihren Wurzeln herausgerissen und Unkräuter ganz flächig abgeschnitten und dem Boden so als organisches Material zur Regenerierung der Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Die Arbeitstiefe sollte im ersten Arbeitsgang so flach wie möglich gewählt werden, damit das Getreide, welches durch den Mähdrescher nicht herausgesiebt werden konnte, möglichst schnell keimt, um so beim nächsten Durchgang mit dem Grubber die Keimlinge wieder abschneiden zu können. Dieser Arbeitsgang wird abhängig von der Witterung drei bis viermal wiederholt. So kann auf mechanische Weise eine Übertragung von zum Beispiel Fremdpflanzen, Krankheiten oder Pilzen in die nächste Vogelkultur verhindert werden. Der Tag neigt sich dem Ende und die Sonne taucht das Feld in warme Farben. Für die Landwirte der Soesterbörde ist deshalb aber noch lange nicht Schluss. Die Arbeit endet erst dann, wenn auch der letzte Halm abgeerntet ist. Die sogenannte Golden Hour ist immer eine beliebte Zeit für Foto- und Videoaufnahmen und bietet spektakuläre Anblicke. Der Staub steigt auf und sorgt für einen goldenen Schimmer, der sich über die Landschaft legt. Das Schattenspiel zwischen Sonne, Maschine und Pflanze ist ebenfalls schön zu beobachten. Inzwischen ist es Nacht geworden und im ganzen Kreis gehen auf den Feldern die Arbeitsbeleuchtungen der Landmaschinen an und man hört das Brummen anderer Kollegen in der Ferne. Die Lichter, die die Nacht zum Tage machen, sorgen dafür, dass sich Insekten um die Maschinen tummeln. Doch für heute ist Schluss. Das Team darf sich etwas Schlaf gönnen. Der einsetzende Tau in der Abenddämmerung und die mit ihm kommende Feuchtigkeit sorgen dafür, dass die Arbeit pausiert werden muss. Zumindest bis zum nächsten Tag. Mit dem letzten Abtanken ist der Tag für den Mähnrischer Fahrer beendet und er macht sich auf den Weg nach Hause. Die Getreideernte auf dem Betrieb Balkstreckmann ist für dieses Jahr beendet. Insgesamt 100 Hektar Weizen, Hafer und Ackerbohnen haben dieses Jahr einen Ertrag von 550 Tonnen erwirtschaftet. Zeit für Entspannung ist aber dennoch nicht, denn nun starten direkt die Vorbereitungen für die nächste Ernte. Die gedroschenen Flächen müssen jetzt bearbeitet und auf die Aussaat in vier Wochen vorbereitet werden. Bis es soweit ist, werden wieder viele Stunden vergehen in denen die Maschinen des Betriebs die Flächen Hektar für Hektar beackern werden. Alles, um das wichtigste Produkt der Welt herzustellen, Nahrung für die Bewohner dieser Erde. <lacht>